assalamu alaikum everyone today uh, we are going to uh, discuss outside uh, the analytical uh, geometry topic uh, that is analysis of matrices quiz jo humne quiz kiya tha us pe aaj hum analysis karenge thoda sa 20 questions the kyon karenge analysis taki aapko pata chalega agar aapne 20 mein se suppose 15 kiye honge to aapko bhi pata chalega ki wo jo five questions the unme kahan pe problem thi तो ऐसे आपको एक टाइम मिलेगा इंप्रूवमेंट करने का ठीक है तो एक चांस मिलेगा आपके लिए तो आप यहां पे देख सकते हैं तो जो आपके सामने पहले सेवन क्वेश्चंस थे वो यही है तो वहां पे मैंने कॉपी करके यहां पे रखा तो अब आप देख सकते हैं कि आपने कहां पे गलती की होगी तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है या आपका स्ट्रांग पॉइंट जो है वो भी आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 था इफ a is equal to a i j m by n तो इसका मतलब क्या है कि इफ a is a matrix of order m by n तो शॉर्टकट में a i j लिखते हैं तो वहां पे मैंने जब मैंने आपको सिखाया था कि जनरल मैट्रिक्स तो मैंने आपको कहा था कि शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं देन i डिनोट्स तो ये जो i है ना कहां पे हम लिखते हैं ना a i j ये i डिनोट क्या करता है और j क्या डिनोट करता है ठीक है तो पहले मैं आपको ये ही समझाऊंगा देखो अगर आपको ये समझ नहीं आएगा ए आई जे कम से कम तो ये समझ आएगा ना अगर आपके सामने ए 1 2 मैट्रिक्स होगी तो इसका मतलब क्या ए 1 2 एलिमेंट होगा तो इसका ये जो है ना मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट जो लाइ करता है कहां पे पहले क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो इसका मतलब क्या है कि वन डिनोटेस रो क्योंकि ये जो एलिमेंट कहां पे लाइ करता है a12 क्योंकि हमने अच्छे से वहां पे पढ़ा है तो a12 डिनोटेस द फर्स्ट रो एंड 2 डिनोटेस द सेकंड कॉलम तो ये जो एलिमेंट है ये लाइ करता है कहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वन ये डिनोट करता है रो एंड सेकंड क्या डिनोट करता है कॉलम तो अब अगर हम जनरल देखेंगे ये i डिनोट करेगा रो एंड जे डिनोट करेगा कॉलम आए समझ में तो यही था पहला क्वेश्चन इजी था तो ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हैं आई डिनोट इज द आई थ्रो आएगा आई डिनोट इज द आई जो है ना ये रो डिनोट करता है तो इसका मतलब आई थ्रो है तो यहां पे जैसे था फर्स्ट रो तो यहां पे होगा आई थ्रो तो कॉलम के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है आई कॉलम नहीं आता है तो ना तो बोथ आएगा क्योंकि जब यहां पे नहीं है तो बोथ भी नहीं आएगा नन भी नहीं आएगा तो आपका जो आंसर था दैट इज आई थ्रो और इसका आंसर जो दिया था दैट वाज 80% जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे 80% ने क्या दिया था ठीक आंसर दिया था और यहां पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 था दैट इज इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन देन एम डिनोट्स तो आपके सामने जो मैट्रिक्स थी ऐसे ही मैंने लिखा ए आई जे एक मैट्रिक्स है एम बाय एन तो ऑर्डर है ना एम बाय एन क्या होता है ऑर्डर देन एम डिनोट्स एम डिनोट क्या करता है तो जब मैंने आपको ये भी कहा था कि एम बाय एन एम बाय एन अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 2 तो 3 डिनोट क्या करता है ऑर्डर इज सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 बाय 2 देन दिस 3 डिनोट्स द नंबर ऑफ रोस फर्स्ट क्या होता है रोज जैसे वहां पे आए हैं यहां पे जे तो आई जे फर्स्ट होता है रोज जे होता है कॉलम जैसे एम बाय एन जब ऑर्डर डिनोट करता है तो 3 होता है नंबर ऑफ रोज जो मैट्रिक्स में वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो मैट्रिक्स में वो क्या है 2 तो ऐसे ही आप यहां पे देख सकते हैं तो एम बाय एन तो यहां पे मैंने इन पर्टिकुलर लिया 3 बाय 2 तो जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है रोज एंड सेकंड जो होता है दैट इज कॉलम्स तो एम क्या करेगा डिनोट एम नंबर ऑफ रोज m number of rows यहां पे n number of columns है तो ये था आपका question number second तो इसका जो answer दिया था that was 87% correct answer ठीक है तो easy था तो question number three जो है that is scalar matrix have ये मैंने आपको जान बूझ के एक confusing question डाला जो मुझे check करना था कि आपका जो hold है definition पे वो कैसा है तो मैंने इतना ही बोला सिकेलर मैट्रिक्स हैव मैंने ये नहीं कहा कि सिकेलर मैट्रिक्स कौन सी है या सिकेलर मैट्रिक्स क्या होती है सिकेलर मैट्रिक्स इज मैंने आपको डेफिनेशन नहीं पूछी थी मैंने आपको इतना बोला था सिकेलर मैट्रिक्स हैव सिकेलर मैट्रिक्स को क्या होता है 
ठीक है तो अगर आपको पता होगा सबसे पहले मैं आपको रिपीट करूंगा यहाँ पे सबसे पहले डायगेनल मैट्रिक्स होता है डायगेनल मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था डायगेनल मैट्रिक्स होता है ये जो डायगेनल एलिमेंट है विदाउट दीज डायगेनल एलिमेंट एवरी एलिमेंट शुड भी इक्वल टू जीरो मगर यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं कहा पे यहाँ पे ये जो नॉन डायगेनल एलिमेंट्स हैं ये जीरो होने चाहिए बाकी इनके साथ हमें कुछ नहीं है ये कुछ भी हो सकते हैं वन टू थ्री फोर कुछ भी रखो नॉन जीरो रखो बट यहाँ पे जो नॉन डायगेनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए इक्वल टू जीरो अब ये था सबसे पहले डायगेनल अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है डेफिनेशन में आप देख सकते हैं चैप्टर यही है मैट्रिस तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इनको क्लियर किया था तो नंबर सेकंड इज डायगेनल मैट्रिक्स के बाद मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जो है ना ये क्या होती है डायगेनल मैट्रिक्स सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए डायगेनल मैट्रिक्स डायगेनल मैट्रिक्स क्यों क्योंकि इसका भी हर एक डायगेनल एलिमेंट यहां से क्या होना चाहिए जीरो सबसे पहले तो यहाँ पे जो नॉन डायगेनल एलिमेंट्स डायगेनल एलिमेंट्स थे सपोज यहाँ पे डायगेनल एलिमेंट्स वन टू थ्री है बट सिकेलर मैट्रिक्स में डायगेनल एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए सपोज अगर यहाँ पे फोर है यहाँ पे भी फोर होना चाहिए यहाँ पे भी फोर होना चाहिए फाइव है यहाँ पे भी फाइव होना चाहिए यहाँ पे भी फाइव होना चाहिए तो दैट इज सिकेलर मैट्रिक्स इसके बाद होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कौन सी मैट्रिक्स होती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं सबसे पहले ये डायगेनल मैट्रिक्स होना चाहिए उसके बाद ये सिकेलर मैट्रिक्स होनी चाहिए और इसके बाद ये जो सिकेलर मैट्रिक्स है मैंने क्या कहा था सिकेलर मैट्रिक्स में डायगेनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही कुछ होता है बट ये जो बीच में होता है यहाँ पे अपनी मर्ज है सिकेलर मैट्रिक्स में बट यहाँ पे सिर्फ वन होना चाहिए बाकी आप ऐसे लिख सकते हैं तो ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था सिकेलर मैट्रिक्स है तो क्वेश्चन क्या था ये जो सिकेलर मैट्रिक्स है ना इसके क्या होते हैं इक्वल डायगेनल मैट्रिक इक्वल डायगेनल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे इक्वल डायगेनल एलिमेंट्स तो यहाँ पे जो है ना इक्वल डायगेनल एलिमेंट मीन इसके जो डायगेनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं तो सीधी सी बात है ना ठीक है सिकेलर मैट्रिक्स है इक्वल डायगेनल एलिमेंट्स तो ये तो होगा एंड नॉन डायगेनल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो और इसके जो नॉन डायगेनल एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं जीरो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो है और तो अब ये भी आएगा तो इसका मतलब जब दोनों आंसर है तो आपका जो आंसर रहेगा वो बहुत रहेगा ठीक है इतना तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर थ्री तो इसका जो आंसर दिया था दैट वाज फिफ्टी सिक्स परसेंट करेक्ट आंसर तो ठीक है यहाँ पे मैंने लिखा है फिफ्टी सिक्स परसेंट करेक्ट तो आपको ये समझ आया होगा तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स उसके बाद होनी चाहिए सिकेलर मैट्रिक्स तो सिकेलर मैट्रिक्स के बाद कौन सी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स मैंने आपको ये भी क्लियर किया है प्रॉपर्टीज में शायद मैंने आपको क्लियर किया है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आइडेंटिटी और अगर आपको याद होगा मैंने कहा था वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन तो वन को क्या हम ऐड करेंगे वन को क्या हम ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा वन ही आना चाहिए इट सेल्फ नंबर इट सेल्फ तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्या बोलते हैं आइडेंट टिटी एडिटिव मगर क्यों क्योंकि हम एडिशन में करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी अगर यहाँ पे हमने नंबर्स की बात की तो हम कह सकते हैं कि ये जो जीरो है ना ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो अगर हम क्या करेंगे नंबर्स में चेक करेंगे इनवर्स तो एडिटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं वन को हम क्या एड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आना चाहिए जीरो के बराबर क्यों क्योंकि यहाँ पे वही नंबर होना चाहिए जो आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी नंबर्स में जीरो होता है तो आप ये कह सकते हैं कि वन को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो जीरो बनेगा तो इसका मतलब वन को हम माइनस वन ही ऐड करेंगे ताकि जब वन प्लस माइनस आएगा वन तो तब वो जीरो के बराबर आएगा इसको बोलते हैं ये जो माइनस वन है ना इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स तो वन का इनवर्स किसके बराबर होता है माइनस के बराबर क्योंकि वही तो जीरो बनाता है और वन का जो एवरी नंबर यहाँ पे आप कह सकते हैं टू थ्री फोर एट्रा ये जो जीरो है ना ये क्या है आइडेंटिटी 
तो ऐसे ही मैट्रिक्स में भी होता है ये मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है आप वहाँ पे भी देख सकते हैं तो बार बार इसको रिपीट करने से आदि स्टूडेंट जो हैं जिनको पता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ाएं वो तो बोर हो जाएंगी ये सुन सुन के तो एडिटिव इनवर्स तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब ए को हम कौन सी मैट्रिक्स एड करेंगे ठीक है ना तो इनवर्स का मतलब है तो यहाँ पे हमें डैश डालना है तो ए को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा वहां पे जीरो होता है तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स विच मीनस ओ ओ मैट्रिक्स ठीक है ना तो ओ मैट्रिक्स आनी चाहिए तो ए को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो ओ ओ मीनस जीरो मैट्रिक्स तो ए को हम माइनस ए एड करेंगे तो जिसको मैंने कहा था उस वक्त नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स तो ये किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर तो इसको बोलते हैं जैसे वहां पे वन का आया था माइनस वन ए का क्या आएगा माइनस ए ये होता है एडिटिव इनवर्स तो यहाँ पे जो ऑप्शन था माइनस ए यही करेक्ट ऑप्शन था ठीक है तो ये जो ए इनवर्स है ना ये मल्टीप्लीकेशन में होता है अगर आपको याद होगा जब हमने कहा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो फर्क तो है ना ये एडिटिव इनवर्स था ना कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता तो सपोज हम लिखते ए ए को हम क्या इनटू uh, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इनवर्स के मतलब ताकि वो किसके बराबर आएगा आई आई मीनस आइडेंटिटी और यहाँ पे जीरो होता है या जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ए को हम क्या मल्टीपल करेंगे अगर आपको याद होगा जब हमने इनवर्स पढ़ा था तो मैंने कहा था ना आपको ए को हम ए इनवर्स करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा आई ये डेफिनेशन आपको याद होगा ए ए इनवर्स इज इक्वल टू आई तो मल्टीप्लीकेशन में ए का इनवर्स जो डिनोर करते हैं तो वो किसे हम करते हैं ए इनवर्स से तो ये मल्टीप्लीकेटिव क्या है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो आपको क्या करना था एडिटिव इनवर्स ऐसे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स से अभी मैंने कहा था एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये क्या है तो सीधी सी बात है जहां पे नंबर्स में जीरो आया था यहां पे जीरो मैट्रिक्स आएगी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब ए को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो वापस आएगा ए तो ये तो आइडेंटिटी 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 होता है ए को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो फिर से वापस आना चाहे ए और इनवर्स के वक्त जीरो आना चाहिए यहाँ पे या जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए तो ए को हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे जीरो मैट्रिक्स वो किसके बराबर आएगा ए के बराबर ये जो जीरो मैट्रिक्स है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आया समझ तो बट दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक बात ख्याल रखो वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ा था आई आपने कौन सी मैट्रिक्स हाँ क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स आए थे ज्यादातर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए थे क्योंकि यहाँ पे लिखा था एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स से ये कंफ्यूजिंग था क्यों क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बताना था बट कौन सी आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ए को हम क्या एड करेंगे ताकि वो ए आएगा दैट इज जीरो मैट्रिक्स तो आपको अगर क्वेश्चन होता मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को ही हम किससे डिनोट करते हैं आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं ना हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है आई तो एक्चुअली दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये छोड़ो आप ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर दिया था दैट वॉज सिक्सटी फोर परसेंट राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर से जो है दैट इज इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाई टू देन आई ए इज इक्वल टू ए वायर आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका जो आंसर है तो ये था सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट राइट आंसर बट मैं आपको बताता हूँ ये मैंने रिपीट किया कहाँ से रिपीट किया जब मैंने मैट्रिक के एम पढ़ाए थे लेक्चर दो लेक्चर दिए थे मैंने टू लेक्चर आइडियल वर्ड ऑन वाट मैट्रिक पार्ट दैट वॉज पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड आप वहाँ पे देख सकते हैं मैंने आई ए भी डाला था ए आई भी डाला था बट आपने वहाँ पे या तो पढ़ा था या तो सीरियस नहीं लिया था उन क्वेश्चन को इफ इज ए मैट्रिक ऑफ ऑर्डर थ्री बाई टू बट वहाँ पे फर्क क्या है वहाँ पे मैंने क्या रखा था एम बाई एन बस मैंने क्या किया था एम बाई एन को चेंज किया था थ्री बाई टू से वही क्वेश्चन तो वही था देन आई ए इज इक्वल टू ए बाई आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताना है कि ये जो ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए तो एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर थ्री बाई टू देन आई ए किसके बराबर है ए गिवन है तो आपको बताना है कि आई का ऑर्डर क्या रहेगा थ्री बाई थ्री रहेगा टू बाई टू रहेगा टू बाई थ्री तो नहीं हो सकता क्योंकि आई जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एक सुक्यर मैट्रिक्स होती है ये तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में अब हमें देखना है कि क्या ये थ्री बाई थ्री रहेगा या टू बाई टू रहेगा तो यहाँ पे क्या है आई ए इज इक्वल टू ए तो 
तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और सिखाता हूँ तो I का जो A का जो ऑर्डर है ना दैट इज थ्री बाई टू ए का ऑर्डर क्या है थ्री बाई टू तो अब I और A को आपस में क्या हुआ है मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइनड वेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज तो अब मुझे यहां पे बताओ यहां पे क्या होना चाहिए ताकि मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए क्योंकि यहां पे तो आंसर निकला है ना आई इज इक्वल टू ए इसका मतलब आई को ए से मल्टीपल हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है तो अब हमें यहां पे क्या रखना है ठीक है अगर हम रखेंगे टू बाई टू सपोज अगर यहाँ पे क्या होगा आई का ऑर्डर टू बाई टू क्योंकि आई तो स्क्र मैट्रिक्स है या तो टू बाई टू होगा या तो थ्री बाई थ्री होगा तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर ये जो सेकंड वाला है तो दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ए के नंबर ऑफ रोज क्या है थ्री तो यहाँ पे तो टू है यहाँ पे तो थ्री है तो इसका मतलब टू और थ्री आपस में बराबर नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइन नहीं होगा जब ऑर्डर क्या होगा टू बाई टू एंड थ्री बाई थ्री तो अब अगर थ्री का ऑर्डर तो पता है ए का ऑर्डर तो थ्री बाई टू है तो अब अगर आई का ऑर्डर क्या रहेगा थ्री बाई थ्री तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं थ्री नंबर ऑफ रोज कितने हैं थ्री थ्री इज इक्वल टू थ्री तो ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन ये डिफाइन है तो आंसर आपका रहेगा थ्री बाई थ्री इजी था तो आप वहां पर भी देख सकते हैं थर्टी आंसर थर्टी आंसर राइट था तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ये बस वही रिपीट क्वेश्चन है मैंने इसको कुछ नहीं किया था ये भी आपने सिर्फ फोर्टी सेवन परसेंट राइट आंसर दिया था क्योंकि आपने या तो रिवाइज नहीं किया था या तो रिवाइज किया होगा बट वो जो एम सी क्यूज है वो लेक्चर आपने या तो नोट्स पे नहीं लिखे होंगे या तो आपने उनको नहीं पढ़ा होगा फिर से तो आप मुझे बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता क्या है कुमिटी टू तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था बोथ क्यों क्यों बोथ है तो बोथ का मतलब है जब भी कुमिटेटिव भी होगा एसोसिएटिव बट मैंने आपको कितनी बार कहा कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है तो जब ए बी बी ए के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये कुमिटेटिव नहीं है आया समझ तो कुमिटेटिव तो खत्म हो गया ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है तो एसोसिएटिव मुझे बताओ एसोसिएटिव तो ये ऑलवेज होता है आप बता सकते हैं ए बी सी अगर हमारे पास तीन मैट्रिक है चाहे आप ए बी को पहले करो मल्टीप्लाई तो देन सी या आप ऐसे लिखो ए बी सी इसका मतलब बी सी को आप इसमें मल्टीपल करो तो ए के साथ करो आप मल्टीपल तो ठीक है ना तो इसका मतलब एसोसिएटिव तो है बोथ नहीं आएगा तो ये थे सबसे पहले जो सेवन क्वेश्चन मैंने डाले थे तो आपने देखा आपने कहा पे आपका स्ट्रांग पॉइंट कौन सा होगा आपका वीक पॉइंट कौन सा होगा अब आपको ये खुद जज करना है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है क्वेश्चन नंबर एट इज ए इज ए सुकेर मैट्रिक्स देन ए इज ए सुकेर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर एट में कोई प्रॉब्लम मत है ए इज ए सुकेर मैट्रिक्स देन फाइव टाइम्स ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज तो अगर क्वेश्चन नंबर एट जो है दैट इज अगर ए एक सुकेर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम बाद में फाइव मल्टीपल करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा तो इज ऑलवेज मीनस वो हमेशा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक सिक्यू सिमेट्रिक स्केलर एंड डायगेनल मैट्रिक्स आपको पता होगा ये मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि अगर ए एक सुकेर मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स ए एक सुकेर मैट्रिक्स है जब भी आप करोगे ना ए माइनस ए ट्रांसपोज ये तो ऑलरेडी क्लियर है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिक्यू सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया समझ तो ये तो पता है ये हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स में पढ़ा है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जब भी आप करोगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके बराबर आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो और ये जो है ना सिक्यू सिमेट्रिक मतलब जब माइनस तब सिक्यू और जब प्लस तब सिमेट्रिक तो बट यहाँ पे क्या लिखा है फाइव टाइम्स तो फाइव टाइम्स एक कॉन्स्टेंट है या एक स्केलर है तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू सिमेट सिक्यू सिमेट्रिक आता है तो अगर आप फाइव मल्टीपल करोगे वो फिर भी सिक्यू सिमेट्रिक ही रहेगा सपोज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख, दिखाता हूँ देखो अगर एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक जीरो वन माइनस वन जीरो ये क्या है एक सिक्यू सिमेट्रिक मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो ये जो डायगेनल एलिमेंट्स है ये जीरो होते हैं 
तो ये जो है ना कौन सी मैट्रिक सिक्यू सिमेट्रिक अगर हम इसको फाइव मल्टीपल करो करेंगे तो ये क्या आएगा आप देख सकते हैं फाइव जीरो आर जीरो फाइव वन आर फाइव फाइव टाइम्स माइनस फाइव एंड जीरो ये फिर भी कौन सी मैट्रिक हैं सिक्यू सिमेट्रिक आप चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर सिक्यू सिमेट्रिक है मल्टीपल सिकेलर से मल्टीपल करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ये फिर भी सिक्यू सिमेट्रिक ही रहेगा तो दैट इज आपका जो आंसर है दैट इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक और आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ ए इज ए सिमेट्रिक ठीक है तो इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला भी यहाँ पे आ, इस क्विज में मैंने एक क्वेश्चन डाला था ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाँ वहां पे था थ्री टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज तो टाइम कम है आप देख सकते हैं वहां पे मैं आपको अभी बताता हूं क्योंकि अगर यहाँ पे क्लियर है ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला तो यहाँ पे ही ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्लियर हो जाएगा वहां पे लिखा है थ्री टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज तो थ्री ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो हम सिकेलर से मल्टीपल करेंगे तो वहां पर भी सिमेट्रिक मैट्रिक से आएगी क्योंकि सिकेलर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो थ्री मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये फिर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा ठीक है तो ये आप याद रख लेना अभी आ, हम वो ऑब्जेक्टिव भी वो एमसीक्यू भी देखेंगे तो उसी वक्त आपको पता चलेगा ये कहाँ पे था तो क्वेश्चन नंबर नाइन जो है ना इफ एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए रेज फॉर फोर इज तो अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए रेज फॉर फोर किसके बराबर आएगा या तो आपको दो तरीके हैं इसके करने के तो या तो आपको सबसे पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने तो सपोज अगर आप लोग वन टू टू थ्री तो आप देख सकते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है वन टू यहां से भी वन टू यहां से भी टू थ्री सेकेंड रो एंड टू थ्री दैट इज टू थ्री सेकेंड कॉलम तो ये कौन सी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक तो ए रेज पावर एक बंदे ने कहा था कि ए रेज पावर वहां पे लिखा था स्पेलिंग आर ए आई सी तो एक्चुअली वो ऐसे होता है ए रेज पावर मतलब ए पावर फोर तो ये क्या होता है मतलब ये किसके बराबर आएगा क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक सिक्यू सिमेट्रिक सिकेलर या डायगेनल मैट्रिक या तो आपको फोर टाइम्स इसको मल्टीपल करना है सबसे पहले आप करोगे ए स्क्र ए स्क्र मीनस ए को आप दो आप उसमें मल्टीपल करोगे बाद में जो आएगा तो वहां पे आपका जो आंसर आएगा आप कर सकते हैं ए स्क्र इंटू ए स्क्र किसके बराबर होता है ए फोर तो ए फोर आएगा ए स्क्र ए स्क्र एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने डीप डाला है तो आपको इतना नहीं आएगा आपको सिर्फ ए स्क्र का आ सकता है मतलब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्र कौन सी मैट्रिक्स होगी ऑलरेडी मैंने एक्चुअली ए स्क्र पढ़ाया था आपको एमसीक्यू में मैंने करवाया था वहां पे लेक्चर में तो इसलिए मैंने ए फोर पे गया क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि आपको ये समझ आएगा तो ए फोर जो है ना सिंपल देखो मैंने कहा था उस वक्त ए अगर एक सीमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर हम ए स्क्र करेंगे ये फिर भी सीमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा आया समझ तो अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए स्क्र आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो आप उनको आप उसमें मल्टीपल करो वो फिर भी कौन सी मैट्रिक्स रहेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्र का मतलब है कि ए इंटू ए इसका मतलब है कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब हमने दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल किया ए इंटू ए दैट इज ए स्क्र तो वो किसके बराबर आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं आप उनको आपस में मल्टीपल करो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी रहेगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ए फोर का मतलब क्या है ए स्क्र इंटू ए स्क्र देखो यहाँ पे ए फोर का मतलब क्या है ए स्क्र इंटू ए स्क्र इसका मतलब यही है ना कि अगर ए स्क्र सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्र कौन सी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स उनको आपस में क्या करना है मल्टीपल तब तो ए आएगा तो ए फोर का मतलब ये है ना ए स्क्र इंटू ए स्क्र मतलब ए स्क्र भी सिमेट्रिक क्योंकि ए तो सिमेट्रिक है ए स्क्र क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक और अब ए स्क्र इंटू ए स्क्र ए स्क्र भी सिमेट्रिक ए स्क्र भी सिमेट्रिक जब आप इनको आपस में मल्टीपल करोगे तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी तो ए फोर कौन सी मैट्रिक्स आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए समझ तो ये तो उसी पर डिपेंड था तो इसके बाद इफ ए इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक देन ए फोर ऑप्शन यहाँ आई है तो ये जो क्वेश्चन नंबर नाइन के ऑप्शन हैं ये मैंने रखे थे तो अगर आपके सामने क्वेश्चन नंबर टेन है तो दैट इज अगर आपको ए एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी आपको बताना है कि ए फोर जो है ना वो कौन सी मैट्रिक्स होगी क्या सिक्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम चेक करेंगे देखो ए अगर आपके सामने सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो आप 
ऐसा कर सकते हैं ए इंटू ए का मतलब ही है ए स्क्वायर है तो मैंने वहां पे कहा था अगर ए सिक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स है जब आप सिक्यू सीमेट्रिक मेनस उनको आपस में मल्टीपल करोगे वो क्या कौन सी मैट्रिक्स आएगी दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आते हैं कौन सी अगर ए एक सिमिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जब आप उनको आपस में मल्टीपल करोगे तो वो फिर कौन सी मैट्रिक्स आती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब है कि दो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मल्टीपल करने से सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती हैं तो ठीक है अब हमें पता चला कि ए स्क्र कौन सी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो अब आपको कौन सी मैट्रिक्स बताना था ए रेज पर फोर दैट इज ए स्क्र इंटू ए स्क्र तो ए स्क्र तो आपको पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए स्क्र तो आपको पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे तो वो फिर कौन सी मैट्रिक्स आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया समझ में तो इतना ही आप याद रखो अगर हम दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है दो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल कर, करेंगे तो वो कौन सी मैट्रिक्स आएगी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है दोनों केस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आते हैं तो अगर हम ए फोर पे चलेंगे तो ए स्क्र इंटू ए स्क्र ये भी सिमेट्रिक ये भी सिमेट्रिक इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया समझ में तो इजी क्वेश्चन था तो क्वेश्चन नंबर अलेवन आप देख सकते हैं लेट ए बी एम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन देन ईच कॉलम ऑफ ए कंटेनर्स तो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम बाई एन है तो आपको बताना था कि हर ए कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे मतलब एम एलिमेंट्स होंगे एन एलिमेंट्स होंगे आइदर आर नॉ नन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉलम की बात की तो स्टूडेंट्स को किस पे नजर पड़ गई कॉलम पे कॉलम मीनस एन तो उन्होंने एन को टिक मार दिया ऐसा नहीं करना होता है आपको थोड़ा सा सालो भी करना है तो ये एक्चुअली और कोई सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स का हर एक ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन सॉलो किया जाता है देखो अगर यहाँ पे एम बाई एन है तो जरूरी नहीं था एम बाई एन आपको खुद एक ऑब्जेक्ट को करने के लिए आपको एम बाई एन पे नहीं लेना है आप ले लो थ्री बाई टू ठीक है हमारे पास एक मैट्रिक्स है थ्री बाई टू तो दिमाग में आपने रखा कि ये जो टू है इस ये किस लिए हमने रखा यहाँ पे जो एन था इसके बदले हमने टू लिया और वहां पे जो एम था इसके बदले हमने थ्री लिया तो अब आप पहले थ्री बाई टू थ्री बाई टू है ना ऑर्डर इस पे आप प्रूव करो तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा देखो अगर हमारे पास थ्री बाई टू है सपोज थ्री मीनस थ्री रोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स हैं थ्री बाई टू तो ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन सपोज आप रखो थ्री बाई टू देन ईच कॉलम ऑफ ए कंटेनर तो फिर आपको बताना है कि ए कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे तो ए कॉलम में आप देख सकते हैं कि ये जो ए कॉलम है ना इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तीन वन टू थ्री तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो थ्री कहाँ से निकला ये तो इसका मतलब जब आपके एक रो में थ्री एलिमेंट्स आ गए मतलब जब आपका ऑर्डर थ्री बाई टू था तो एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ गए थ्री तो आपको वहां पे थ्री के बदले क्या लेना था एम तो आपको ये ऑर्डर था एम एलिमेंट्स लेने थे ठीक है तो जब एम बाई एन होता है ना तो देन ईच कॉलम ऑफ ए तो ए कॉलम में कितने एलिमेंट्स होते हैं एम एलिमेंट्स तो आप थ्री बाई टू पे कर सकते हैं तो इसकी जो लेंथ एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है डेफिनेशन में तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है दैट इज इनवर्स ऑफ आई वायर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज तो आपको आई का इनवर्स निकालना था ठीक है तो आ, ऐसे तो हमें ये टफ लगता है या अगर आप पेन हाथ में उठाओगे रफ रखोगे सामने और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और ये जरूरी नहीं होता है कि जो ही मैं टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दे दूं तो आप फटो फट इसको गेस्ट करो तो और कुछ गलत जवाब दे दो नहीं अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता किया होता रफ यूज करके पांच मिनट लेट हो जाते बट आपके जो क्वेश्चन है ना वो ठीक आते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवर्स जब हमने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ा था तो सपोज हम यहाँ पे निकालना था इनवर्स ऑफ आई सपोज हम ए का इनवर्स निकालेंगे ए पे ही सही करेंगे हम देखो यहाँ पे ये क्या है ए तो मैंने उस वक्त कहा था कि ए जो है ना डेफिनेशन पढ़ाया था जब मैंने इनवर्स का तो ए को हमारे पास एक मैट्रिक्स आई है तो अगर हम ए को बी के साथ मल्टीपल करेंगे तो अगर वो किसके बराबर आएगा आई तब हम कहेंगे कि ये जो बी है ना ये किसका इनवर्स है ए का इनवर्स तो ए का इनवर्स ही मतलब क्या मतलब है कि ए को हम क्या मल्टीपल करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा आई तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे मैंने किस पे अप्लाई किया था ए पे मतलब ए का इनवर्स हमें फाइंड करना था जो हमने जनरल में क्या रखा था बी अब आपको यहाँ पे इनवर्स ऑफ आई 
इनवर्स ऑफ आई करना है तो इनवर्स ऑफ आई का मतलब क्या है कि जहां पे हमने ए का इनवर्स निकाला वहां पे आपको क्या करना है आई का मतलब यहां पे ए है तो ए के बदले आपको क्या करना है आई सिंपल तो बस और कुछ नहीं करना है मतलब आई को हम क्या मल्टीपल करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा आई के बराबर आए समझ तो आई इंटू बी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीपल करते हैं तो वो इस पर इफेक्ट नहीं करता है मतलब अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी आएगा राइट हैंड साइड में क्या रहा बी इज इक्वल टू आई तो बी इज इक्वल टू आई का मतलब क्या है बी तो इनवर्स है ना बी किसका इनवर्स था आई तो बी का वैल्यू क्या निकला आई तो इसका मतलब क्या होता है अगर हम बी इज इक्वल टू आई यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा आई इन टू आई इज इक्वल टू आई इसका मतलब ही है कि इनवर्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई क्वेश्चन नंबर थर्टीन एडिशन ऑफ मैट्रिक इज डिफाइनेट ये तो बहुत ज्यादा ईजी था दे आर इक्वल हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था एडिशन ऑफ मैट्रिस इज डिफाइनड वैन हम कब एडिशन ऑफ मैट्रिस करते हैं ठीक है ना तो जब मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिस तब मैंने बताया था पहले उनके ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे लिखा है दे आर इक्वल दे आर इक्वल मीनस मैट्रिस बराबर होनी चाहिए इक्वल होने चाहिए क्या इसका मतलब कहने का है कि अगर यहाँ पे वन टू थ्री फोर है हम तब इसको ऐड कर सकते हैं जब यही मैट्रिक्स होगी वन टू थ्री फोर क्या ये जरूरी है तो एडिशन ऑफ मैट्रिस डिफाइनेड मतलब हम तब एडिशन कर सकते हैं जब दोनों के दोनों मैट्रिस बराबर होंगे ऐसा तो नहीं है क्यों क्योंकि हम इनको भी ऐड कर सकते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स ये तो मगर बराबर नहीं है तो ऐड तो कर सकते हैं ना इसका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिस इज डिफाइनेड वेन दे आर इक्वल तो नहीं चलेगा बर ये जरूरी नहीं कि वो एडिशन तो कर सकते हैं बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना इसके नंबर ऑफ कॉलम्स सपोज यहाँ पे टू है नंबर ऑफ रोज इसके रोज के बराबर होने चाहिए ऐसा भी नहीं है ये ये जो कंडीशन है ना नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइनेड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइनेड जहां पे मैंने कहा था ए बी को हम तब डिफाइन कर सकते हैं जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तब इनमें नहीं है तो देर ऑर्डर सारे इक्वल तो इनके ऑर्डर जो है ना वो बराबर होनी चाहिए हाँ ये जो कंडीशन है ना हम तब दो मैट्रिक्स को आपस में एडिशन करते हैं तो जब इनके ऑर्डर क्या होते हैं बराबर होते हैं तो नन नन तो नहीं आएगा ये आएगा देर ऑर्डर सार इक्वल ठीक है तो हो गए कितने क्वेश्चंस थर्टीन क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो था ना कंपेरेबल मैट्रिस और कंपेरेबल मैट्रिस कौन से मैट्रिस होते हैं ये तो इजी था डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन था कि कंपेरेबल मैट्रिस कौन से मैट्रिस होते हैं जिनके ऑर्डर्स इक्वल होते हैं उनको हम कंपेरेबल मैट्रिस बोलते हैं डेफिनेशन ऑर्डर्स इक्वल बस आप देख लेना ऑप्शन कौन सा है ऑर्डर्स इक्वल तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना दैट इज कॉलम मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज तो कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन थे आपको कंफ्यूजन कंफ्यूज uh, होने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं था आपको क्या करना था सिंपल एक देखो यहाँ पे इसको मैं कैसे करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स तो ऐसे पता है बाई डेफिनेशन जिसका एक ही कॉलम होता है सपोज इसका एक ही कॉलम है वन टू थ्री फोर ये भी कौन सी मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स मतलब इसका सिर्फ एक कॉलम है आप देख सकते हैं ये इसको बोलते हैं रो वन इसको बोलते हैं रो टू इसको बोलते हैं रो थ्री एंड रो फोर मतलब इसका जो ऑर्डर है ना दैट इज फोर बाई वन तो अब आप, आपने देखा कॉलम एक ही है तो दैट इज कॉलम मैट्रिक्स कॉलम विद ओनली वन एलिमेंट कॉलम विद ओनली वन एलिमेंट का मतलब है कि कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं ऐसा कॉलम मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ये जो कॉलम मैट्रिक्स हैं इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं फोर एलिमेंट्स मतलब ये जरूरी नहीं कि कॉलम में एक ही एलिमेंट होगा गलत एंड ऑप्शन नंबर बी इज मैट्रिक मैट्रिक इज विद ओनली वन एलिमेंट इन ए रो और इन ईच रो तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ऐसी मैट्रिस जिनको हर एक रो में सिर्फ एक एलिमेंट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं रो फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हैं एक ही एलिमेंट तो है ना रो टू में भी एक ही एलिमेंट है रो थ्री में भी एक ही एलिमेंट है हमने इतना पढ़ा था कि कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसके 
क्या जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होता है बट आप इसको खुद ही एक्सपेंड कर सकते थे जब आप ऐसे एक एग्जांपल लेते तो आपको खुद समझ आता मैट्रिक्स इज विद ओनली वन एलिमेंट इन अ रो एक रो में सिर्फ एक एलिमेंट होगा ये तो ठीक था मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम मैट्रिक ऐसी मैट्रिक्स जिस के सिर्फ एक ही कॉलम होगा ठीक है तो ये तो ठीक है क्योंकि ये तो बाय डेफिनेशन है कि जिस ऐसी मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा इसको हम बोलते हैं कौन सी मैट्रिकस कॉलम मैट्रिकस तो अब आपका जो आंसर आएगा दैट इज बी एंड सी आप यहां पे देख सकते हैं दोनों करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ ए इज ए इफ ए इज ए मैट्रिकस ऑफ ऑर्डर थ्री बाय एम इफ ए इज ए मैट्रिकस ऑफ ऑर्डर थ्री बाय एम देन ए इज ए सुर मैट्रिकस तो ये जो a है ना इसका ऑर्डर क्या है थ्री बाई एम तो आपको बताना है कि a कब सुर मैट्रिक्स होगी सुर मैट्रिक्स कब तो पता ही है कि जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज थ्री हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी थ्री होने चाहिए इसका मतलब m का वैल्यू सिर्फ थ्री होना चाहिए तो ये था आपका एम इज इक्वल थ्री करेक्ट आंसर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ऑर्डर ऑफ एज गोल्ड थ्री बाई एम ऑर्डर ऑफ बीज गोल्ड टू बाई एम देन ए बी इज डिफाइनड देन ए बी इज डिफाइनड ए बी कब डिफाइन होगा आया समझ ए बी कब डिफाइन होगा अगर आपको याद होगा मैंने आपको शॉर्टकट भी दिया था दैट इज सी आर यहाँ पे ऊपर लिखा था आर सी तो इसका मतलब ये है कि आपको ए के नीचे जो है ना दैट इज सी लिखना है और आर लिखना है तो अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो ये क्या बनेगा ए बी आप देख सकते हैं कि ए के कॉलम्स कितने हैं कॉलम्स एम है और ए के रोज बी के रोज कितने हैं बी के रोज दैट इज टू है ठीक है ना तो और मैंने कहा था ऊपर ऊपर लिखने का मतलब है ए के ऊपर जो आर है ना दैट इज ए के ऊपर आर है तो आर कितने हैं थ्री यहाँ पे आप बी के ऊपर सी हैं तो बी के ऊपर सी मीनस कॉलम तो एन होगा और मैंने ये भी कहा था जब हम मल्टीपल करेंगे ए बी को जो वहां पे एक मैट्रिक्स मिलेगी इसका ऑर्डर ये होता है थ्री बाई एन जो ऊपर होगा और मैट्रिक्स तब डिफाइन होगी जब ये जो नीचे है ना सी एंड आर ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बराबर इसका मतलब ये तब डिफाइन होगा जब एम किसके बराबर होगा टू के बराबर तो आप देख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलमस इज गोल्ड नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलमस यहाँ पे एम और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे टू जब ये आपस में बराबर होंगे तब तो ये डिफाइन है दैट इज एम इज गोल्ड टू क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन है डायगेनल मैट्रिक्स इज डायगेनल मैट्रिक्स इज मीन डेफिनेशन ये ढूंढता है ठीक है ना तो अगर इसने कहा तो डायगेनल मैट्रिक्स है तो उसका ए अलग मतलब है तो डायगेनल मैट्रिक्स इज मीन डायगेनल मैट्रिक्स क्या है तो मैट्रिक्स विद डिफरेंट डायगेनल एलिमेंट मैट्रिक्स विद डिफरेंट डायगेनल एलिमेंट्स की बात है डिफरेंट होंगे यहाँ पे बट नॉन डायगेनल एलिमेंट्स की बात यहाँ पे नहीं है तो वो भी तो जीरो होने चाहिए तो इसका मतलब ये सुफिशियंट डेफिनेशन नहीं है मैट्रिक्स विद नॉन डायगेनल एलिमेंट इक्वल टू जीरो हाँ यहाँ पे है नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो तो उसको क्या करना है डायगेनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं बट नॉन डायगेनल एलिमेंट किसी भी हालत में क्या होने चाहिए जीरो उसको तो हम बोलते हैं डायगेनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स विद इक्वल डायगेनल एलिमेंट्स यहां पे सिर्फ इतना है कि मैट्रिक्स विद ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स विद इक्वल डायगेनल एलिमेंट्स तो डायगेनल मैट्रिक्स में इक्वल इक्वल डायगेनल एलिमेंट्स हो सकते हैं बट ये तो जरूरी होना चाहिए कि नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो बट इसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो ये भी सुफिशियंट डेफिनेशन नहीं है तो आपका जो आंसर रहेगा दैट इज मैट्रिक्स विद नॉन डायगेनल एलिमेंट इक्वल टू जीरो एंड क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगेनल मैट्रिक्स हाँ यहाँ पे देखो आप डायगेनल मैट्रिक्स इज आपको यहाँ पे क्या करना था डायगेनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ढूंढनी थी सुफिशियंट डेफिनेशन बट यहाँ पे क्या है नाइनटीन में डायगेनल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगेनल मैट्रिसज तो इनमें आपको ढूंढना है कि डायगेनल मैट्रिसज कौन कौन सी है तो आपको पता है ना डायगेनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए तो यहाँ पे लिखा है एक जगह मैट्रिक्स विद नॉन डायगेनल एलिमेंट इक्वल टू जीरो ये तो किसी भी हालत में होगा ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायगेनल मैट्रिस सिकेलर मैट्रिक्स आप मुझे बताओ सिकेलर क्या सिकेलर मैट्रिक्स डायगेनल मैट्रिक्स हैं सिकेलर मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो आप देख सकते हैं सपोज फोर 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 है तो यहां से क्या होते हैं जीरो 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 ये सिकेलर मैट्रिक्स हैं बट नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो हैं तो ये पहले क्या है डायगेनल मैट्रिक्स बाद में सिकेलर मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ये भी डायगेनल मैट्रिक्स होता है सिकेलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स विद नॉन डायगेनल एलिमेंट जीरो और भी कुछ था यहाँ पे शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिखा है नहीं लिखा है 
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नॉन डायगनल एलिमेंट जो है ना ऐसे तो इनके अलावा तो जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो भी जीरो हैं मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना ये कौन सी मैट्रिक्स हैं ये पहले डायगनल मैट्रिक्स ही होते हैं तो डायगनल मैट्रिक्स का मतलब ही होता है नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो यहाँ पे भी नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबो ठीक है सिकेलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स विद नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तीनों के तीनों आंसर है क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है डायगेनल मैट्रिक्स और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जो था ना दैट इज थ्री इंटू ए प्लस एट है जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है ए प्लस एट डैश इज सिमेट्रिक थ्री इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये फिर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आया समझ में तो एक क्वेरी आई थी जल्दी जल्दी मैं वो भी लूंगा दैट इज मोहम्मद अकबर तो इसकी क्वायरी जो थी वो क्या था लंबा जा रहा है जा रहे हो एग्जाम में वन मिनट पर क्वेश्चन है You should focus on objective type questions, not academic based. तो इसका जो मतलब है वो है, है कि आप लंबे जा रहे हो एग्जाम में सिर्फ हमें एक मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक मिनट वन मिनट पर क्वेश्चन तो इसका मतलब ये है कि आपने जर्नल जी के क्वेश्चन को कंपेयर किया मैथमेटिक्स क्वेश्चन के साथ तो आपका जो मतलब है कि आपको एक मिनट में जी का जी के का क्वेश्चन भी करना है तो आप एक मिनट में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी करना है ऐसा नहीं हो सकता है अगर आपको जी के का क्वेश्चन पता है तो आप वन सेकेंड और टू सेकेंड में टिक मार सकते हैं वो जो आपको बाकी फोर्टी फिफ्टी एट सेकेंड मिलेंगे वो आपको एड हो जाएंगे मैथमेटिक्स में ठीक है तो आपका जो भी क्वेश्चन टाइम बचेगा अगर आपको जीके में थर्टी क्वेश्चन हैं आप इनको विद इन फाइव मिनट्स कर सकते हैं बाकी जो बाकी जो आपको ट्वेंटी फाइव मिनट्स मिलेंगे वो आप मैथमेटिक्स को देना तो नंबर एक पॉइंट और नंबर दूसरा जो है दैट इज आप एकेडमिक जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो तो जब तक ना एकेडमिक आपको पता होगा तब तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्योंकि आपको आप पता ही है कि हम क्विज भी लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करते हैं ये आप तब कर सकते हैं जब आपको एकेडमिक पता होगा क्योंकि मे बी आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा या आप ज्यादा काबिल हो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको हम एकेडमिक या बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ना पढ़ाना तो जरूरी है क्योंकि साथ लेके हमें सबको चलना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको तब आएंगे जब आपको एकेडमिक बेस क्लियर होगा ठीक है और आपने खुद भी देखा मैं जब फार्मूला दिखाता हूँ एकेडमिक फिर उसके बाद मैं ये भी कहता हूँ कि डायरेक्ट जैसे आपने इससे पहले इन सेंटर सेंट्रॉइड वो देखा तो वहां पे भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कैसे करते हैं तो विदाउट यूजिंग द फार्मूला तो वो आपके लिए टाइम बचाएगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं मैं आपको दोनों दोनों मेथड दे सकता हूँ तो ये आपकी क्वेरी थी तो इसका जवाब मैंने दिया तो आई होप आप सेटिस्फाई होंगे इस क्वेरी से तो आज इतना ही एनालिस ऑफ तो कल मैं लेके आऊंगा दैट इज लेक्चर नंबर सेवन ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री तो आज मैं इस पे ये नहीं बना सकता क्योंकि एनालिस ऑफ मैट्रिक कोई जरिया गया था तो मैंने ये भी लिया जो आपके लिए बहुत जरूरी था रिवाइज के लिए तो रखते आज इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर हैव नाइस डे